生女对娃，有男娃、女娃。等你老了，你跟你孙子、孙女儿一块儿上城墙。你现在是我的女人，这辈子是。下辈子还是，到了下下辈子，你依然是我的女人。春风啊，你到底在哪儿呢？咱们的孩子快要出生了怎么啦？还因为马队长的事儿不高兴啊？身边一下子走了那么多人，我突然觉得特别孤单，我有点迷茫。以后有我在你身边，你就不会觉得孤单和迷茫了。革命总是会有牺牲的，别想那么多了。我真没想到。我们会在远离战场的上海，有你在我身边真好。我真的觉得自己很幸运，很幸运。
西安了啊你回西安干啥呢没心没故的我这不是挺好的吗有什么不满意的地方你就说没有没有对我太好了你这比我亲爸对我都好呢这不是蛋蛋吗不管咋说这蛋蛋是人家廖家的后人咋着应
不认得我了。<笑>认得认得，那郭郭郭郭郭郭郭郭还蛐蛐呢，赶紧叫老板去。哎，老板，老板，来，打完吧。啊，来了。小姐，您您怎么来了？别小姐小姐叫，叫夫人。没看我都有娃了吗？哎呀、啊，恭喜恭喜，恭喜恭喜！<笑>那那您今天您是吃点啥？啊，不吃不吃。今天呢，我是来结账的。哎呀，那个过去我是有眼不识金镶玉啊，您您大人不计小人过。够不？哎呀，姑奶奶多了多了，太多了。不多不多，别姑奶奶姑奶奶的叫，把人都叫老了。哎，我跟你说啊，你那不叫有眼不识金镶玉。你知道你那叫啥不？嗯嗯，狗眼看人低。啊啊啊！是是。行了，账也结清了，走了我。哎呀，哎呦，你看，见着这恶人我娃都哭了，这是。啊，不哭不哭不哭。蛋蛋，蛋蛋。你还活着，我可不活着吗？好好好，你咋就这样了？这干啥呢？我不打仗了，做生意了。做生意啊？对。瞎，你还做生意？哎，这娃是谁啊？啊，丹丹，快叫舅舅。呀，娃还小啊，教不了。这，这是我的娃。这，你你怎么会有娃呀？我咋就不能有娃？我是个女人，咋能不能有娃呢？你结婚了？没有，那这到底怎么回事啊？哎，骂他吧，死了。哦，你是说，嗯，春风哥呀？我也是听说了。那尸体找到了吗？哎，这也是。去年我跟黑牛，我俩就跑到山西来寻廖春风，炸弹把我俩给炸散了。后来就听战士们说，廖春风战死了。我就一直寻，我想寻到他的尸首，可是最后只寻到他的血衣和怀表。我始终搞不懂，你们结婚当天他为什么跑呢？这人世间的事儿，永远都是始料不及的，还能啥事儿都让你给想明白了，对不？行了，咱们不说这个了。你怎么跑到这儿来了？哎呀，一言难尽。什么？你住在郭敬雄家，要不然能把我儿养得这么胖胖的？郭家镇有几个郭敬雄啊？呀，还几个郭敬雄？再来几个，那山西的钱全跑到郭家镇了。<笑>这郭敬雄可是方圆数百里大名鼎鼎的有钱人啊！他再大名鼎鼎，他也得招待我这小名鼎鼎的。<笑>哎，对了，那我就不明白了，他为什么收留你啊？我这个人福大命大，造化大。不对不对不对不对，应该是福小命小，造化小。要不然我娃一生出来，就没见过他亲爹呢。恐怕这辈子都见不着了。哥，你们不都在打仗吗？你就真没见过廖春风？我俩不在一个部队，我也只是听说的。你也听说他死了？我也只是听说。我在战场上只找到他的血衣和怀表，没找着尸首。我咋就不相信他真的死了呢？春芳是个勇敢的男人。
，你真胆小怕事就好。他不是胆小怕事的人。哼，他就在我这儿胆小怕事。云秋，你在这儿等我，我马上回来。哎，你干啥去啊？我去办点事儿。哎呦，好多话想跟你说呢。回来再说，等我啊。刘妈，你把孩子抱回去，跟郭老爷说啊，我在镇上遇见亲人了，多聊两句啊。走吧打马家庄住去。叫。喝口水。哎，娃呢？啊，娃睡着了，我让奶妈带回去了。娃叫啥呀？你刚才没听见我喊啊？蛋蛋呀。我是问大名。廖蛋蛋。你你说你这么聪明有文化的人，怎么给孩子起这么土的名字？笨蛋图啥呀？多好的，圆咕隆咚，滚来滚去的。哎呀，你就说这人吧，这一辈子不就是滚来滚去的吗？说是我逃到了水车厢，倒不如说是我滚到了水车厢。现在我又滚到了山西，以后还不知道滚到哪儿去。反正说来说去，人到最后滚来滚去也得滚到坟墓去。那听你话这意思，你在国家过得不愉快。谁说的？我这过得好好的，我这每天嘻嘻哈哈的。<笑>你这心里有多大的苦，你脸上总带着笑。啊、哦，我每天把泪挂在脸上，干啥呢？求同情，求帮助啊！我打小就知道一个道理：求人不如求己，求人就等于纸屁吹灯。那你连我也不相信？你又咋样信了？你是我哥呀！<笑>好了，不说这个。哎，你给我讲讲。你是怎么住进郭继雄家的？哎呀，哼！哦，原来你是这样住进郭继雄家的。嗯。妹子，你带我去你住的地方看看，可以吗？那当然可以了，一会儿就带你去。郭白的人可好了，要不然人家咋能收留我呢？嗯，还是那句老话说的好啊，不要自以为聪明，欠人的人情早晚是要还的。我真不是讨人情来了，我是走投无路。你这是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。我这应该叫断肠人在天涯吧？你看，说着说着，愁苦劲儿又上来了。贤哥，嗯，你真的不想打仗了？整天杀来杀去的，没什么意思。那廖春风他白死了。战争嘛，四个人很正常，不白死还能怎么样？宁做太平狗，不做战时人啊！哎呀，哎呀，咋了？啊、哦，是水仙，这话说的咋就不像水仙说的话呢？啊，对了，进了郭靖雄家，千万别说我参加过北伐军的事，也别说我打过仗。你不是说你不打仗了吗？我就是不想打仗了，所以不想再提当军人的事儿。那咋跟人说你？嗯，你就说我是你表哥。那本来就是我哥，关键你是干啥来了？接你回水车巷啊
。你咋知道我在山西，在郭家镇，在郭进雄家？嗯，没有不倒翁的墙，四处打听到的吗？那明明是偶遇，干啥要说寻我来呢？行行行，就算我碰上你的啊，我办完事儿也得把你接回去。我要不把你接过去，我爹要知道了，非得打折我的腿。哎，哥，那廖春风死的这个事儿，咱水车巷人是不是都知道呢？受伤的陕军回去肯定会说这个事儿。再说还有阵亡名单吗？嗯，那肯定有个啥公告说，这云秀啊在山西呢，没死呢，在郭家镇呢，在郭继雄家呢，还生了个娃娃，还叫葛蛋蛋。所以我才来找你啊！你真是来找我的？真的？<笑>你笑啥呀？你看你，行了行了行了行了，哥，我可以跟你一块儿骗郭家人，但你绝对不能。婚当天，为啥就跑了呢？因为他要上战场，他把你当寡妇呀。果然不出我所料。你知道不知道，结婚当天，我冲着他开了三枪。你冲他开了三枪？但是这三枪，都打偏了。我这。你都把我说糊涂了，你赶紧告诉我为什么呀？宝鸡有一个大军阀，叫贺桂琪，你知道吗？啊，我知道，他不是被刺杀了吗？你知道他是谁？谁呀、啊？他是我父亲。这才是真正的廖春风啊！这事儿你哥知道吗？哎，我哥要知道了，还不鱼死网破呀！可是你告诉我，你哥跟你说，他最终还是要回水车巷的。他就算回来了，他到哪儿去寻廖春风，我都寻不着。想不到，真是想不到啊！这难怪廖春风不跟你结婚呢，他是心里有愧疚。这万事啊，都让你想到了。那就没有事实了，仙哥。其实，我早就原谅廖春风了，要不然。走吧，石先生，你把贺桂吉叫啥？叫表叔。哦，那你怎么不在那表叔队伍里混个差事？哎，一言难尽呐。我是家中的独苗，我妈担心我，就再说了，好铁不打钉。
，好汉不当兵了。不见得吧？我看如果你要是去当兵的话，说不定能成将军呢。就我这块料啊，到了部队最多是个伙夫。就是就是。史先生，做什么生意啊？啊，我就做药材的小生意，小本生意。哎，云秀，你表哥是怎么找到我们家的？哎呀，缘分，这咱们陕西秦岭不是盛产当归吗？他想把那当归翻到把当归啊，翻到了山西太原。后来我听说呢，太谷盛产小米，我就过来看看。但是我不着急买啊，我就过来看看行情。这谁知道，在集市上碰到云秀了，哎，我都没敢认呐，因为当时他走的时候还没有生娃呢。你看现在娃都这么大了。我来的时候啊，他就跟我说，说你们对他如何如何的好。是是是，我在这儿，我就替云秀，谢谢你们。今儿吃饭没见你咋喝酒呢？你也没怎么喝吧？我能喝吗？蛋蛋正喝奶着呢，我这会儿喝酒，那蛋蛋从小就变成酒鬼了。哎，云秀，咱们这逛的是第几个院子了？哎呦，他们家院子多了去了，我哪知道呀？哎，你是不是累了？累，咱歇歇。啊，不累。哎呀，郭家真是财大气粗啊！我算是开眼了，这比咱们水车巷的廖举人家阔气多了。那哪能比呀？人家山西有钱人随便一家人的院子拿出来，都比咱陕西人强。哎，你就，哥有个事儿问你啊。嗯。你说郭家挣这么多钱，这银子放哪儿了？这随便问问，我让你别动歪心眼子。看来你还真是打郭家银子的主意。哎，云秀，怎么你就打算跟他们家这么住下去，不回水车巷了？问你。看这天，多热呀，得找个凉快地儿待着。赶紧看看，多棒的院子！这账目记清楚了，放心吧，少爷。你们家房子可真多呀，我都转晕了。去别地儿转吧。行，走了啊。西安哥，嗯，我最后一次警告你啊，别打国家主意。我怎么可能打国家主意啊？嗯，你是变了，已经不是我认识的水车巷的水西安了。是不是我没穿军装啊？我都说了，我不想打仗。你的性格我还不了解呢。人的性格是会变的。江山易改，本性难移。好本性？什么本性？马革裹尸。西安哥，我警告你啊，咱到了郭家呢，咱该吃吃，该喝喝，该睡睡，别的歪心眼子。别动了啊！插好了，晚上都精神着点。还没睡呢，我这就睡。啊，早点歇着。哎，得嘞。爸，我
，跟您说个事儿啊，我咋觉着云秀这个表哥，不像是个农民，更像是个军人。说他结过婚，现在还带个娃。哎呀，哎呀，琢磨好的一个女人呢，你说留不住了，算了，我再想办法给她找一好婆家吧。爸，笑啥笑啊？你咋就那么喜欢这个云秀？不是啊，你知道我看上她啥了？看着她啥，漂亮呗。哎，漂亮的女人有的是。我看上她侠肝义胆了，既漂亮又侠肝义胆的女人，百里挑一呀。我跟你说，你要是娶了她，她能为你死，你信不信？信信信信信。哎呀，行了，时候不早了，我再去银库看一看。还是不放心，李先生，我走了。哎，云秀的事儿你再考虑考虑，啊。你呀，晚上站岗的时候把眼睛给我睁开。是，少爷，你看，我这个眼睛要睁得不大，你把我头给割了。这里面可是我们郭家人几代的心血、啊，我看好了啊。你秀，进来。哎呀呀呀，看看，这蛋蛋这一泡尿都能抗旱了。哎呀，怎么样？你们带娃苦吧？带娃苦啥？带娃呀，最高兴了。哎呀，你都不知道我蛋蛋给我带来多少欢乐呢。我这每天啊，给我蛋蛋讲故事。他现在能听懂故事啊？<笑>我要他听懂干啥呀？他只要呀对我笑就行了。你可不知道，我给我蛋蛋说啥？我说这王八蛋他都是好人，他都冲我笑。我说你妈啊是天底下最丑最丑的人，他也冲我笑。我跟我蛋蛋说，这秦岭的石头河旁边埋了几十万两黄金呢，他也冲着我笑。哎呀
你知道这当妈的最开心的啥不？就是呀，天天能见着儿子冲着你笑。儿子一笑啊，这心里头就跟灌了蜜一样，甜的呀都能粘住。蛋蛋，给妈笑一个。你不笑，大老虎来咬你了！大老虎来咬你了！你看，蛋蛋笑得多好呀！一笑。哥要走了，咋说走就走呢？不是，那你是不是得给人郭家打个招呼呀？那是自然，我肯定会说的。那走吧，跟哥一起去。行。以后啊，你这生意上有什么需要我帮忙的，尽量说。那谢谢郭老板了，谢谢。刚住了一天就走了，哎呀，小本生意啊，不多跑跑哪有饭吃啊？哎，要不这样吧，你在我这儿干点什么不好吗？郭老板，我就光有身子蛮力，别的不会看呢。看个家护个院总行吧？不瞒您说，我这人呐、啊，不愿意受别人管。虽然是小本生意，但赚也好，赔也好，我认了。听你这话，骨气还挺硬。我爸从小就告诉我，没谁能靠得住，只能靠自己。哎，一娇，送送哥。好。来，告辞了，郭老板。好，那我就不留你了。告辞。你一回到西安，水车巷的人就知道云秋在我们家了。对。慢走。我希望你回，难道你不知道水车巷人都很喜欢你？那你总不能让我一个人抱着那么小个娃走千里路吧？当然是我来接你的。啊？咱啥时候走？啊，后天，后天中午你抱着蛋蛋到马家庄就行了。不过这事儿啊，我跟郭先生说。君子坦荡荡，你就说我在人家郭家，我住了一年多了啊，走的时候连个招呼都不打。跟贼一样溜走了，你觉得合适吗？行，那这样吧，你就在郭家住着，我会想办法过来接你。你给我站着，西安哥，我是你妹子，你能不能跟我说句实话？你到郭家到底想干啥？我能干什么呀？我就在周边随便逛一逛。啊，对了，今天晚上不管发生什么事儿，都不许出门。为啥？你就别问为啥了，不让你出门你就别出门。记得啊！哎，你是不是想的太多了呢？说走就走，这肯定是有什么特别重要的事情。而且他是云秀的表哥呀，云秀回不回西安他都不问一句，这不符合人之常情了吧？哎，有道理。那你说他想干啥呢？想干啥，咱现在也不清楚。我想云秀应该知道。那咱们去问问云秀不就知道了吗？那云秀要不说呢？不会的，有啥事儿他肯定说的。我觉得咱现在先别找云秀去。为啥？您不是想让我娶她吗？咱再等一等，也看看云秀对咱们家是不是真的有情意。行，等等。哎，蛋蛋，你就肯定有啥行动。但是妈不清楚，你说你就是来去匆匆的，为啥让我去马家庄等他？为啥不直接把我带回水车巷？你别看着我呀，你给妈出出主意啊！
你说你舅，他是北伐军，他跟北洋军阀作战呢。坏了坏了，丹丹，我敢断定，你就是打了郭家银库的主意。你说妈是跟郭家说妈的这判断呢，还是不说呢？哎，那你话呢？你说，妈要是把妈的判断告诉了郭家，那你舅的那计划可就泡汤了。哎呀，可是不说呢，你说人家郭家对咱娘俩多好呀，咱就眼看着人家倒霉。你给妈出个主意啊！你别哼哼啊，嗯。哎呀，这过了一个小时了，云秀也该来了。啊，再等一等吧，爸。如果云秀真的来了，跟咱们说明了实际情况，那我一定娶她。我不管她结过多少婚，生过多少个娃，要的就是对咱们家的这个忠心。好，这是你说的啊。嗯，你放心，云秀肯定会来。您就那么确定？爸。不明白你怎么就对云秀那么信任呢？哎呀，我这人活了大半辈子了，我为人处事啊，我从来都是小心翼翼的。我也不知道怎么了，一见着云秀，我就特别的相信她，我自己都感到奇怪。出水才见两腿泥呢。哎，弟兄们。国家银库的具体位置，我已经侦查好了，今天晚上就可以行动。但是，咱们得整辆马车呀，因为国家银子多，光靠咱们人力背是不可能的，得靠马车拉。二孙子，你说国家有二十几个家丁呢，而且都有枪是吧？他们是家丁，咱们是正规军，而且咱们每个人都是双枪，七个人就是十四把枪了，只要对付了守银库的家丁就可以了，其他的好办。多亏遇到云秀啊。不然光侦查银库这车麻烦人，这就叫有福之人不再忙。哎，对了，徐营长，你说郭家对那个叫云秀的女人相当好，她会不会告诉郭家你的用意呢？放心吧，我自始至终都没跟她提过咱们要抢郭家银库的事儿。老天爷是让咱告诉郭家呢。云秀。
这是老爷吩咐厨房，给你熬的阿胶骨头汤，你快趁热喝了吧。昨天不是跟你说了吗？不喝骨头汤，端走端走端走。老爷说了。当年慈禧太后患有血症，差点胎儿难保，问遍了西安的名医，最后啊，用东阿县进贡的东阿阿胶给慈禧太后服用，调理身体，后来才顺利的产下了同治帝。这阿胶啊，可是滋补上品，来，快喝吧。要是我没记错的话，自从你生了蛋蛋到现在为止，我每天都给你送阿胶骨头汤呢。这可是老爷专门吩咐的，谁敢违背呀？老爷专门吩咐。让你们每天给我熬骨头汤。我们当下人的哪敢误传老爷的话呀？你帮我看下蛋蛋，我去找老爷。哎，云秀，你可不敢说是我说的，老爷吩咐的，每天给你送骨头汤的事情。哎呀，郭家的规矩大着呢，我们当下人的。谁要是在背后议论老爷和少爷的事情，那麻烦可就大了去了。哎呀，你这娃咋啰嗦的很，比我还能说呢？我不说你骨头汤的事儿，拿着，赏你的。哎，云秀，哎，呀，哎呦，秀花，几天没见你，越长越好看了，长高了是不是？云秀，你看秀花这么喜欢你，要不？让他认你当个干妈吧。我早就应下了，老爷没跟你说呀。真的呀？啊！我这心里还怕你不乐意呢。我乐意。那行，我找个好日子让鲜花给你磕头。行行行，我找老爷有点事儿，回头再聊啊。啊，好，一会儿玩啊，你慢点跑。阿姨同意了，那我们认云秀阿姨当干妈好不好？这又过了一个小时了，爸，不能再等了，我们得防患于未然。我去找云秀问问。老爷，少爷，我有事找你们说。你们这是要干啥去？哎，我们呢，就想问问你啊，表哥的事。你们听明白了吗？其实啊，我们早就怀疑你表哥了。这个人呢，这伪装是太困难的一件事情了。你表哥问过我们家银库的事吗？问过一句。一秀，你跟我说实话，他真是你表哥？是我哥。但是你这个表哥，看上去可真不像是农民啊。昨天夜里，我看他在院子里漱口，而且他这双手也不是农民的手。况且他说走就走，也不问问你回不回西安，这人之常情都说不过去啊。老爷
。少爷确实说的没错，但是老爷您得答应我，绝不伤害水西安，我才能把所有的一切告诉您。云霄啊，你看你自打到我们家来以后，我一直把你当成亲闺女，你放心。大爷，老爷，这水西安确实是我哥，但不是表的，是干的。他呢，也确实不是农民。爸，怎么样？先别说话，让他说郭靖熊家银库的锁，怎么砸开的呀？不洗就是强打吧？扯淡！用枪打，你开枪就会把家丁招来。你以为他们家丁吃干饭的？哎，顺营长，家丁身上也许钥匙吧？不可能，家丁身上没有钥匙。你这样，小雷，你现在到集市上买把大的锤子，到时候咱们垫着衣服砸，生意会小一些。去吧，我们在这等你。原来如此，他是你干爸水千年的儿子，也就是说，是你的干哥。对。你相信他不再打仗了吗？说实话，我不信。爸，我敢断言，既然水西安是北伐军。现在北洋军阀跟本伐军打得正不可开交，而在这个时候，一个军人来到我们家，这绝非是偶然。当我相信他在街上遇见云秀，这是偶然的。正好借着这个机会，到我们家来侦查一下。他侦查什么呢？现如今北洋军阀跟北伐军打得正不可开交，他们缺的是什么呀？银子。他这次来就是想打劫咱们家的银库。好啊，叫他们来，我好好招待他们。不，不是你啥意思？你你你你你是要叫谁来？你干哥呀。老爷，您是答应我的，不伤害水西安的，我才告诉您这一切的。您您您听听，这个少爷这话里有话。云秀，既然我爸答应你了，不伤害水西安，那我绝对不会伤害他。你保证你不伤害他？我保证。你拿啥保证？我的人品，还有我们国家的信誉。轻，他轻。那你说拿啥保证？要是我的话，我用人头咱们可答应过云秀，不伤害他干哥的。这时候我可顾不了那么多。不是，你说你顾不了他，爸，您别忘了，他干哥水仙来干嘛的？抢咱们家银库啊！那是咱家几代人的心血。云秀，你就放心吧，带你这么乖，跟着我肯定不哭不闹的。刚吃过奶了，一会儿该尿了啊！我带过娃，不会让你儿子尿裤子的。那我走了啊！哎，你什么着急的事儿？非现在就走了啊！哎、各位兄弟，我就问你们一句话：郭家这些年待你们如何？像亲人一样。少爷，谁怕死，谁不认娘养呢？少爷。养兵千日，用兵一时
，弟兄们，没有一个怕死的。对，我们都怕死。好，托家安危，就拜托给各位兄弟了。了结此事之后，我一定大摆宴席款待各位兄弟。拜托了。昨天中午，你抱着蛋蛋到马家庄就行。不过这事儿，别跟郭家人说。下下下下下！我都安排好了，您就放心吧。啊！别看你没看过《孙子兵法》，但是你这招和《孙子兵法》暗合。我这招啊。保证咱们家不伤一兵一卒。你看我没看走眼吧？云秀是个好女人吧？那也是咱逼着她，她才说的。那你说是她自己找上门来的呢，还是咱们找她的呢？那，就算她，她自己来的吧。你看，那当初你是怎么说的？我我说，只要她自己找上门来的，你不管是她结过婚，还是生过孩子，爸。这都什么时候了，您还想这事儿呢？不是，你得说话算数啊。那等我把他干戈水席宴这事儿解决了再说。我跟你说，正因为咱们对云秀好，以心换心，云秀才把他干戈的事儿告诉咱们。其实啊，他心里挺纠结的。他纠结不纠结，我管不着。现在我得防着他干戈这事儿。晚上如果枪响了。你别出来啊！行了，你别嘱咐我，我镜子风雨比你多。您就在屋里待着嘛，别出来，我走了。嗯、兄弟，您说的没错。昨天晚上，我家是坐了几个农民打扮的男人。可是他们一大早就走了，你咋没说他去哪儿啊？没有，我只知道他们是卖小米的，生意人嘛，走南闯北。有陕西口音吧？哦，对，是的。行，那谢谢叔了。哎，不用谢，不用谢。回回回。那你慢走啊。好的。好会不会弄到马车呀？老孙办事我放心。啊！哎，沈局长，你说这姓郭的要那么多银子，他干啥呀？挣钱哪有够啊？这都是老鼠给猫攒着的。你们都给我记着啊，能不伤人的时候尽量不要开枪。啊！咱们毕竟抢的是郭家的血汗钱。哎呀，有钱人也不容易。辛辛苦苦挣来的钱，成天还得被别人惦记着。沈院长，云秀不是说我家有二十多个家丁吗？那看银库的只有一个家丁，所以你们谁都不许给我弄出半点小偷，懂吗？哎，我这一锤子下去，咔就上西天了。你小子，我刚跟你说完了，能不伤人就不要伤人。老爷，啊，没睡呢？没睡，这正哄着呢。哎呀，这娃越长越好看、啊。呀，男娃好看没用，关键是要长大有本事。老爷，您有事儿
是我，谢谢你啊，能把你表哥的真实身份告诉我。老爷，那咱说话也得算数啊。算数？你的意思，不是就是说别伤害你表哥吗？老爷，水西安那人真不错。而且在水城乡那会儿，人家可帮衬我了，要不然他爸怎么能收我干闺女呢？哎呀，我现在最担心的呀，就是怕你表哥真的去抢烟库。没事儿，您放心，有我呢。你能阻止得了他？他是我哥，他得听我的。他要是不听你的。你可就回不了西安了。呀，哪里的黄土不能埋人呢？再说他就是问了一句银库的事儿，也不见得真的动手。其实我们山西这个地方也挺好的。是啊，这人人都说自个儿家乡好嘛。对，要不才有这句“故土难离”这句话呢。对对对。行了，我走了。哎，晚上啊，记着关上窗户，嗯，别让孩子招了风。我知道，你也早点歇着。好。一个站岗的，你咋还打瞌睡呢？你还想要不要饭碗了？云秀，秀姐，我下午多喝了几口酒。妈呀！这银库这站岗的还敢喝酒？我一定得跟郭老爷说，这以后银库站岗的一律不准喝酒。别别急，千万别告诉郭老爷我喝酒了。那你站直了，眼睛睁大了。眼睛睁大，打起精神。别睡了啊！是。沈局长，这都后半夜了，咋还不见老孙的影子呀？这不来了吗？沈局长，嗯，马天龙来了。老孙，哎，你就别进去了，等着搬银子吧。沈局长，我跟你一块儿进去吧。多一个人，多一份力量啊！这搬的可是银子了。小魏，看看，还是老尊聪明吧？这不仅用棉被裹了马车轮子，连这马蹄都抱上了。哼，高，走吧。
我到万不得已不许开枪。是，我现在都跟上。数十下，你把手里的枪给我交了，我保你一条命。要不然，我可用手里的手榴弹招呼你了。
，把枪都放下。云霄，说，你知道不？他是来抢我们家银子的。我知道呀，我知道他告诉你们的，就是不想让你们伤害他呀。云霄，听话，把那手榴弹放下，放下啊！说，我放下可以，可是你们得保证。我西安哥的人身安全呀！啊，咱可不能由着他。哎呀，行了，云霄，我不想让他对你动粗。听叔的话，把手榴弹放下，好吗？叔，您对我恩重如山，可是我不能看着我干哥死啊！您想想看，这我干哥要真是死在我手里了，我还有啥脸回水车巷？不是你干哥对你就那么重要吗？叔，好多事情您都不知道呢。他虽然是我干爸的儿子，可是他一直都喜欢我。自打我结婚之后，他一直担心我过得好不好。这一次，在集市上遇见了，我把我所有的经历都告诉了他。你知道他说啥？他要娶我。他要娶你，他不嫌弃我是个结过婚的人，不嫌弃我有娃。叔，像这么好的男人，要把他炸死了，我可咋活呀？爸，别听他在那瞎说。郭靖，你真要炸死他们吗？绝不手软，放了你干哥，等于放虎归山。且饶人呐！不是你设身处地的为爷叫娘娘，他也是左右为难嘛。再说，咱们家银子一两也没丢啊，没少一两银子，你干什么呢？放他们走吧，好吗？放他们。郭建啊，你别忘了，他还救过你女儿的命呢。咱们不能杀了救命恩人。让他们走，好吗？爸，求你了，行吗？儿啊，我我求求你了，行吗？放他们走，走，走，都快走。贤哥，走，我扶你。别叫我哥。从今往后，咱俩一刀两断，谁也不认识谁。行，别说一刀两断，一刀八断都行。咱现在先保命，行不？先别废话，走，快跟我回来。老孙，跟马师长说，我不可能再跟大部队一起北伐了。孙英子。
啥话都不说了，我们清楚。郭杰，你是不是恨我呢？没什么恨不恨的。呀，其实我干哥真没想伤害你们家任何人的。你走吧，我现在不想看见你。这世事无常，你现在不想见我，说不定哪天我还碰见您呢。咱不是一路人，心疼。那我这就回了。谢谢你啊，谢谢你这一年多对我的照顾。于秀，不管咋说，你救了杏花一命。你是我家的救命恩人。哎呀，不说这个，以后有时间，到我那水车巷去转转啊，我会像亲姊妹一样照顾你的。杏花，干妈要回西安了，回头干妈再带弟弟来看你，好不好？心疼，送客。哎，行了，走了，多保重啊，云兄道啊，往前走，走四十里地，有个叫石榴沟的，那村子里呢，有个专治啊外伤的老先生，你让他呢，给你表哥看看。元秀啊，这是老爷给你们准备的路上吃的东西。郭老板，对不起。我不是土匪，我也并不想伤害你们，只是部队三个月没发军饷了，粮食和弹药非常的缺，部队实在是没有办法，所以……行了，不说这些，不说了。哎，叔，云秀，感激您这一年多对云秀的照顾，您的大恩大德，云秀。有什么福报？是我对不住你，我给您捅了这么大的篓子。云霄，起来。云霄，我也舍不得你走。你说你在我这儿待了一年多了。你知道你给我带来多少快乐呀？我得多活十年。高兴是用钱买不来的，我得谢谢你。叔儿，我会想你，我会想你的。行，想我就回来看看我啊。我走了，走吧，走吧。走了，走吧
哥疼吧？肯定疼，枪伤嘛，毕竟是。啊，贤哥，等到了十六沟，我给你找个治枪伤的先生啊。报告市长，前方十里有个大村庄，叫做十六沟，是个挺富有的村子。周边情况怎么样？报告市长，周围五十里没有发现北伐军的部队。好啊，那咱们就在这十六沟休整几天。对，大家注意，出发。哎，啊，慢点，弄到伤口了是吧？恨我是吧？知道你恨我，不就是因为我出卖你了吗？哎呀，别用像狼一样的眼神盯着我，行吗？这正规军被国家的家丁给打败了，这是军人最大的耻辱。啥耻辱啊？那偷盗成功了，那就光荣了。我是军人。军人应该打仗，你这。偷盗算啥回事呢？那是部队的需要，战争都需要营造。这人家郭家对我确实不错。你说我知道这事儿，我要是不跟人家说的话，那不合适，我不能欺骗人家呀。你不欺骗他，可你欺骗了我。你还欺骗我了呢？从来没有欺骗。你咋没欺骗我？你咋没告诉我你要偷人家郭家的银库呢？可是我跟你说了，晚上不管发生什么事你都不能出来。那是因为我自己聪明，我猜出来的。哎，哥，我跟你说，即便我不出卖你，而且不不不不不叫出卖，那哪叫出卖呢？人家郭家啊，早就怀疑你了。你说你啊，在郭家就待了一天，我是你表妹，哎，我以后的去向啊、打算，你一句都没问，哎，那是表哥做的吗？太不会伪装了，腰杆挺得笔直，脸上溜光，手上连个剪子都没有。啊，你晚上还漱口？我要是疼，指定不会像你那么傻，而且指定能成功。哎呦，我跟人说了，我说千万呀，别伤我哥，人家郭家也答应了。你知道我多担心你吗？我跑到集市上去找你，跑到马家庄去找你，行了，行了，行了，我不想听你解释，走吧，走吧。安这儿吧，把他们轰走。是。哎，本师长爱民如子，部队就驻扎几天，几天之后我们就开拔，到时候会有银子分给大家啊。不听话的再收拾他们。累不累？要不然停会儿车，歇会儿。你渴不？饿不？死了？鱼！水仙，你给我起来！你给我掉啥脸子呢？我立马回郭家，我叫人把你送回水车巷。我不懂你们什么军人的荣辱，要不是我的话，你早就被炸死了。不但不感激我，还说我出卖你们。你看你那样子，你像个军人，像个男人，像个干哥吗？廖春风杀了我父亲，我都原谅他了。
。那是因为你爱他。你不爱我吗？你不爱我，我是你干妹子吗？有这么对干妹子的吗？即便我错了，你也应该原谅我了啊！这一路上，要么生了哑巴一样，要么像狼一样盯着我。你要真不想要这个妹子了，我可以滚。你这太折磨人了！我心里憋得慌，我还憋得慌呢。我爸死了，刘春风也死了，刘曲云还有严二黑丁都死了，现在剩了个啥？就剩了一个连他爸都没见过的蛋蛋。行了，云秀，你也别这样，好吧？我原谅你。不是你原谅我，是要感激我。行，我感激你，行吧？你要想感激我的话，你给我笑一个。我疼我笑不出来。你咧一下嘴行不行？不，你不是，你不强人所难吗？你要是不笑的话，那就心不成。咋了？你这笑比哭还难看，重笑一个。行了吧？这还笑一样，原谅你了。躺好了。哎呀，哎呀，站！咱们部队啊，就住几天。这个房费啊，哎，房钱不要，房钱不要，住随便住，那就太感谢了啊！哦，对了，咱们这村里头养鸡养羊的人多吗？谁家都养几只鸡呢？呃，带养羊的有十几家吧。哦，那太好了啊！哎，参谋长，走，派几个人跟着孟老汉去买几只羊回来啊！咱们给他抹上孜然，抹上辣子，刷上油，那么一烤，哎呀，今晚上不醉不归啊！听着就好吃。市长，包你满意，赶紧去吧！你们俩，跟我走。是，快点回来啊！鱼，又咋了？这是？哎呀，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，该吃饭啦。就知道吃。要早清晨呢。本想挽留，无奈得送兄返陕，老夫无语。云秀，郭家与你相处一年有余，你给郭家带来金山银山买不到的快乐。我知你已身无分文，这十块金砖送你略表心意。倘若你无意再留西安水车巷，郭家大门随时为你敞开。郭进雄，哎呀，看来郭家对你不错呀，你还想再回去吗？哎呀，我要想再回去的话，我还赶着车往水车巷赶呀。不过以后有时间一定要抽空去看看他老人家。哎哥，你说我咋一下就变成有钱人了？嗯，这么多钱咋花呀？你说这是应了那句老话了哈，有福之人不用忙。我就是那有福之人。哎呀，我可提醒你啊，严格的说，你这点金砖，我这条腿换的。哎呦，那呀，应该再打一条腿。哎，对了，你说郭家这么多银子，这晚上会运哪里去啊？那人肯定运到一个秘密的地方去啊。咋？
还惦记呢。电锯啊！想想不许啊！谁的孩子？还能抱谁的吗？抱自个儿的吗？还能抱别人的？谁的孩子？又结婚了？回来了，回来了！看你看你羞的这鸳鸯，给包的衣裳。妈妈，爸。娃是谁的？哦，这是我跟西安哥刚生的。哇！我去，我太讨厌了，我有头。哎呦，慢点，慢点。你说什么呢？哎，不是，这这这是真的假的？这是啊，真的胡乱。我跟你说，你这。你你就那么个伤，那也叫伤。拿娃受点伤怕什么呀？你看都看不清楚。奶奶，咋回事？谁拿了？爷，你别担心，就是我在学校跟人玩摔跤的时候，一不小心碰了一下。哎呀，你这个娃，以后再耍的时候你小心点啊。哎，说说说说，蛋蛋没那么娇气，一个男娃嘛，一点点伤算啥呀？哎呀，干爸，你也说一下，我叔，我叔太惯着蛋蛋了。我说他什么呀？<笑>不是我惯，是你婶惯着呢，是吧，丹丹？是啊。干爸啊，我想跟你说点面粉厂的事儿。哦，呃，哦哦，那你们谈正事儿吧，我就走了。哎，丹丹，你是跟你爷回去呢，还是等妈呢？我等妈一起回去。行，行，走，走，好，好，好，爷，再见。嗯，你去玩去，去玩去。好。行，你说。今年的咸阳小麦丰收，嗯，而且价钱非常便宜，我就想呢，咱能不能在咸阳弄一个小麦收购站？你看，丰年的时候咱抓紧库存，嗯，以备不时之需。行啊，哎，我马上派人过去，有多少收多少。哎，行，那就这样，太好了，我今天工作也汇报完了，没啥事儿，那我就先回去了，干爸。哎哎，蛋蛋，哎，兄，咋了？还有啥事儿？你看这个，春风走了这么多年了。你是不是应该，应该有点别的想法？干吧干吧，我我真的感谢您老人家的操心，我知道您操心我。我还是那句老话，有缘千里来相会。哦，干吧。啊，我昨天晚上呢，梦见廖春风了。走了啊，蛋蛋，给你水再见，走，拜拜，水再见。
妈，嗯，啥叫千里有缘来相会呀、啊？哦，就是说呢，有一个人你特别想见，可是咋都见不着。当你绝望放弃的时候，这个人，嘣，突然就出现了。你知道这叫啥不？因为你俩已经有前缘了，不管这路途有多么艰辛，多么长。迟早有一天，你们会见面的，会相会的。妈，那相会了之后咋办啊？那相会之后咋办呢？那就永远在一块儿了嘛。哦。哦。你们几个稍等我一下啊。好。怎么样，这脚伤好点没有？啊，好多了，但是还有点疼。是吧？这两天还发烧吗？李团长，东北三省行踪。小鬼子的野心不单单是东北三省，他们是想亡我中华呀！从甲午战争以来，他们就从来没有放弃过。作为军人，我时刻等待着委员长的命令，和鬼子决一死战。石团长，据省党部的内部消息，委员长将会在近期抵达西安，会督促张将军和杨司令对陕北共军进行围剿。哎，你说委员长这攘外必先内的政策，能不能放一放，通融一下呀？是，这成天就是练兵练兵，剿共剿共。我觉得委员长应该另有打算。大敌当前。现在要是进攻陕北的话，会引起全国民众的愤怒。可是共军经过长期的逃窜，已经在陕北汇合了，这势力正在不断扩大呀。不然，现在陕北共军的兵力还很难对国军构成威胁。同时，我也不想同时操戈，相煎太急啊。可是水团长，军令如山啊，兄弟啊。这杨司令和张将军，谁愿意跟共军打仗啊？走了，走走，醒醒醒醒啊！你看，那什么，嗯。
，春风，西安，咋不注意点呢啊？你还活着，哥。云霄。我爸死了吗？你爸是死了，可现在他又活了。妈咋跟你说的？有缘千里来相会，说的就这意思。快，快叫爸！这是你儿子蛋蛋，快叫爸呀！蛋哥哥，这是你和云秀的儿子。我跟云秀的儿子。孩子，你没事吧？没事，没事，没事，没事就好。云秀，这是郭小月。啊，我老婆。这是我女儿曹操。受伤之后，云秀你好，我叫郭小月，以前春风就总提起你，很高兴认识你。叫春风。叫春风同志，郭小月同志，终于把你们盼来了，一路上辛苦了吧？你要去哪儿？这天大地大，男人就应该闯天下。希望早日听到你打下一片天下的消息。贺站长，啊，我们出发前才知道。我们未来的上司姓贺，叫贺同，没想到，竟然是你。贺同是我上黄埔军校时候用的名字，这用了习惯了，所以就一直用下来了。这贺江山啊，就几个熟人知道。贺同事，赵春风的事你早就知道是不？我也是今天上午上司跟我打电话，我才知道。还没来得及告诉你，你是知道我们工作的保密。春风，小月，同事们还等着呢，我们走。好，走，大家。不行，我先去报道，回来之后给你解释所有的事情。不想解释了，这都明摆着呢。哎，春风。回来再说啊，兄弟，哎，走吧，走，上车啊。
，李九。贤哥，你得帮我个忙。到山火海，哥都愿意。说吧。帮我搬家，从廖家搬出来。云秀，哎呀，我总不能跟你哥一家子住在一个屋檐下吧？我们家房子那么多，房子再多，他也姓廖啊。可蛋蛋也姓廖啊。行，你们要是不愿意帮忙，那我就自己想办法。走了，哎呀，风景。哎，你看这风景都坏了，走走走，妈回去给你修啊。云秀，云秀，秋月，你别看云秀表面这么平静。他胸中的怒火，足可以把城墙烧毁